Sa previous video, diniscuss natin ang theory, origins at ilan sa mga 7 deadly sins. Ngayon, pagpatuloy na natin. Before I start mga boss, I would like to put out a disclaimer. This video was made to give out information on the said topic. This is not created to plant a seed nor indoctrinate you. You as the viewers will be the judge on how you perceive the said information. Matthew chapter 5 verse 28 But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart. Well, obviously, alam naman natin ang lust, ang kagustuhan para sa physical pleasure. Ito ay makasalanan dahil mas binabaliwala natin ang mga spiritual needs o ang mga commandments. Ang sexual desire ay makasalanan din dahil ito ang naguujok sa atin na makipagtalik basta-basta at hindi ginagamit sa pagpaparami. Ang pagbabawal sa kahayukan sa laman at physical pleasure ay ginagawa ng simbahan para mas ma-promote ang afterlife o yung buhay matapos ang kamatayan. Ayon sa simbahan, ang pakikipagtalik ay dapat ginagamit lamang sa pagpaparami at hindi dahil sa mahal mong isang tao o dahil gusto mo lang maibsan ang iyong nararamdaman. Mas ini-emphasize ito na isang matinding kasalanan. Hindi ba sinasabi ng ibas atin o malamang narin yun na sa iba na masama ang makipagtalik? Ayam pertaining sa mga hindi mag-asawa. Proverbs chapter 15 verse 1 A soft answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ang anger o galit ay isang kasalanan na nire-reject ang pagmamahal at pagpapasensya na dapat ay ina-apply natin sa iba. Pagkos, ito ay napapalitan ng galit. Maraming mga pangyayari noong unang panahon na kung titignan natin ay motivated by anger imbes na pagmamahal. Kagaya ng Inquisition o yung mga Crusaders. Subalit, ayon naman sa kanila, kinagawa nila iyon dahil sa pagmamahal sa Panginoon. Sa sobrang pagmamahal, kaya na nilang manakit dahil dito. Ang paghatol sa galit bilang isang kasalanan ay isang paraan para mapigilin ang injustice, lalo na ang injustice sa mga religious persons. Ephesians chapter 4 verse 19 Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality so as to indulge in every kind of impurity with a continual lust for more. Ang greed o kasakiban ay ang pagkagusto sa material na bagay. Kaparehas ito ng gluttony at envy. Pero imbes na consumption, ang greed ay more on possession. Subalit ang mga religious authorities ay bihira lang tinuturo na ang mga mayayaman ay maraming mga kayamanan at ang mga may hirap ay halos wala na. Ang paghato sa kasakiman bilang seven deadly sins ay paraan para ang mga may hirap ay hindi na maghangad pa ng mas sobra sa kung anong meron ito. Proverbs chapter 15 verse 19 the way of the sluggard is blocked with thorns, but the path of the upright is a highway. Hindi porket sinabing sloth, tamad na mga boss. Mas naiuog na ito sa salitang apathy. Kung saan, kapag ang isang tao ay apathetic, wala na silang pakialam sa Panginoon at binabaliwala na lang nila ang spiritual being. Ang paghatol sa sloth bilang deadly sin ay isang paraan para ang mga miyembro ng simbahan ay mas maging aktibo sa religious sect nito at mas mapalapit sa Panginoon. Dito na tayo sa punishment for sure. Meron na naman magko-comment na wala yan sa Bible. Well mga boss, ito ay mula kay Pope Gregory the First. Ayan ha, clear tayo. This is not from the Bible. Ito ay mula kay Pope Gregory the First. Ang mga taong guilty sa kasalanan ng pagkamataas o pride ay pinaparusahan sa impyerno sa pamamagitan ng broken will. Hindi klaro kung bakit broken will ang sinulat ni Pope Gregory pero 
iniuugnay ito noong medieval times kung saan ang mga taong tinotorture ay nilalagay sa broken wheel at nilalabas para makita ng mga ibang tao. Ang parusa sa mga taong nagikilti sa pagkainggit ay ilulublub sa nagiyelong tubig habang ang mga matatakaw naman ay pupwersahing pakainin sa impyerno kahit hindi na nila ito kaya pa. Ang mga taong guilty sa lust ay susunugin sa impyerno by fire and brimstone. Marahil ito ay dahil sa init ng katawan na nararamdaman kapag ikaw ay nakikipagtalik. Hence, sa impyerno ay talagang init ang mararamdaman mo. Medyo nakakatakot ang parusa para sa mga mainiti ng ulo dahil sa impyerno ay puputol-putulin ang iyong katawan. Habang ang mga taong sakim ay papakuluan sa impyerno gamit ang isang mantika habang buhay. Lastly, ang sloth, ang mga taong guilty rito ay itatapon sa isang hukay na punong-puno ng ahas. Sa mga religious videos ko, it seems hati ang mga tao regarding hell, that listens and purgatory. On one side, nagsasabi na once you sinned, impyerno na agad. There are no circles, there are no levels, straight ka agad sa impyerno, straight to hell. Ang iba naman naniniwala na merong purgatorio. Habang ang iba naniniwala na wala, recta impyerno kagad. Let me discuss this to you mga boss. First of all, Bible has purgatory. Albeit, hindi ito sinabi directly, it hinted na meron. 1 Peter chapter 3, verse 20 To those who were disobedient long ago, when God waited patiently in the days of Noah, while the ark was being built in it, only a few people, eight in all, were saved through water. Matthew chapter 5 verse 25 to 26 Make friends quickly with your accuser while you are going with him to court. Least your accuser hand you over to the judge and the judge to the guard and you be put in prison. Truly, I say to you, you will never get out till you have paid the last penny. Base sa mga comments, there are two kinds na nakikita ko. Catholic and Protestant Ang Catholic mga boss, sila ang naniniwala sa scripture na binasa ko sa taas at yan din ang ginamit ni Dante sa libro niyang Divine Comedy. Ang mga Protestant ay hindi naniniwala na mayroong purgatorio. So anong connect? Kagaya nga ng sinabi ko, nabasa ko sa mga comments na iilan na nagsasabi na pantay-pantay ang kasalanan. That mga boss ay isang Protestant teaching. Don't get me wrong, I'm just comparing the two religious sects. Ang mga Catholic kasi naniniwala na bawat kasalanan ay may kanya-kanyang parusa. Depende sa bigat ng kasalanan mo. Kula Lord, lahat yan nagawa ko so sana ako dyan pupunta. It depends mga boss kung anong paniniwala nyo. Ang seven deadly sins and its punishment was created by Catholics. So kung ikaw ay isang protestante, then I would think na recta kagad sa dagat-dagat ang apoy, regardless kung ang kasalanan mo ay maliit o malaki. The commandment is absolute and the punishment is eternal. Pero kung ikaw ay Catholic, it will depend kung ano ang pinakamabigat mong nagawa. Say, naging sakim ka at the same time, pumatay ka rin. It will be weighed down kung anong pinakamaraming nagawa mong kasalanan and then you will be thrown to your punishment. So mga boss, clear tayo dyan ha. The punishment will depend on your belief but still we can agree na regardless of your belief, sa impyerno pa rin ang bagsak ng mga taong makasalanan. Hanggang dito na lang muna mga boss, sana ay may bago kayong natutunan sa video na ito.